It was the day that shook the world. September 11, 2001. The date that will forever be known as 9-11. The U.S. government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal. Bwana karibu kwenye muendelezo wa uchambuzi wa tukio la Septemba 11. E, tukio hili wengi wakilifahamu wengine wakiliita 911. Majina ni mengi. Tukio baya kwa kweli e, lililotokea katika taifa la Marekani na kuondosha au kuchukua e, roho za watu wengi kuli kweli wasio na hatia lakini pia ni tukio ambalo lilirudisha nyuma Marekani na states zake baadhi kwa hasara kubwa ya mashirika ya ndege yaliyohusika katika e, tukio hili kwa mfano Americans Airlines pamoja na United Airlines ni ndege ambazo zilichaguliwa kutumika katika tukio hili. Lakini pia tukio hili halikuathiri uchumi tu na maisha ya watu. E, liliathiri mwenendo mzima wa safari e, kwa abiria wa kawaida kwa sababu anga la Amerika Kaskazini lilifungwa kwa masaa kadhaa kama si siku ili kupisha e, hatua stahiki za kiusalama na timu ambazo zilizokuwa chini ya taasisi ya kijasusi ya mambo ya ndani pale yani mambo ya domestic intelligence au kwa maana ya Federal Bureau of eh, Investigation au wanajiita FBI na vitu vingine waliweza kupewa nafasi ya kufanya eh, uchunguzi na kuandaa ripoti maalum ambayo ripoti hii ilikuja kuelezea kwamba wahusika wa tukio hili na walipangaje mikakati yao so katika historia na katika kumbukumbu za kijeshi eh, na za kijasusi duniani E, utafiti au ripoti au research iliyofanywa na FBI kutokana na tukio la tisa moja moja September 11 inatajwa kuwa ndio kamati kubwa kuwahi kuundwa duniani na iliyotumia pesa nyingi katika kufanya tafiti za kijeshi katika tukio hili haijawahi tokea popote pale so ni timu ya watu wengi kulikweli zaidi ya watu elfu waliunda wali timu ya kutengeneza ripoti hii So huu ni mwendelezo wa kile tulichokutazama sehemu iliyopita eh, Afghanistan war lakini Somalia balozi za Tanzania na Kenya balozi za Marekani Tanzania na Kenya mpaka kupelekea kukutana kwa kina KSM Khalid Shia Mohamed lakini pia kukutana maeneo ya Tora Bora mashariki mwa Afghanistan uhusika wa umoja wa Soviet katika kuamsha hisia za Marekani na kundi la Al-Qaeda na Taliban huu ni mwendelezo tu mimi ni kitu dupa mdupange nyuma kamera hii ni Isa Manoti lakini pia kwenye soundi anapatikana kabigi so tunaendelea pale ambapo tuli tuliishia baada ya Abu eh, Abu Walid kukutana na Abu Ali, Abu Walid Al-Masri kukutana na, eh, na, na, na Osama anakwambia Osama alikuwa ni mtu miaka 89 Osama alikuwa ni mtu mwenye kujiamini sana na katika moja ya sababu yeye aliamini Marekani ni nchi dhaifu kuliko taifa lolote na yeye aliamini kwamba Marekani haina nguvu kama watu wanavyohisi. Na huyu Abu Walid anasema kwamba alipotaka kumuoji Osama kwa nini alikuwa anamtazama huo juu wa Marekani? Osama bin Laden alimwambia kwamba tazama e, tulichoweza kuwafanya Marekani katika e, mji wa Beirut pale. Beirut ni Lebanon. Mwaka 1993 au Al-Qaeda e, Maxasa waliweza kulipua e, 
eh, barracks au camp ya Marekani pale Lebanon na waliwaua zaidi ya wanajeshi 240 akasema muona kama tuliweza kuattack na kuwaua uh, ma servicemen ya wengi kiasi hicho ina maana Marekani anaweza kushambulika vizuri kwa hiyo unaambiwa baada ya kutumia ushawishi huo ali support sana ile dhana ya kwenda kuishambulia Marekani kupitia ndege zake wenyewe lakini sasa huu mpango wa kuishambulia Marekani kupitia ndege zake zenyewe za pale Marekani haukutokea tu kwa Osama kama umekusha kusema huyu KSM kwamba ukali Sheikh Mohamed huyu yeye peke yake unaambiwa katikati ya miaka tisini. alikuwa na wazo alitengeneza plot au alitengeneza operation ilikuwa inaitwa ilikuwa inaitwa Bojinka hii Bojinka ilikuwa na usia, ni operation ambayo ilikuwa na husu kwamba jamaa alipanga kuzilipua ndege zote za Marekani zilizokuwa zikifanya safari katika bara la Asia kupitia Pacific na njia zingine katikati ya miaka 90 pale huyu KSM mkuu wa propaganda wa Al-Qaeda baadaye zoezi likashindikana kwa hiyo anasema kwamba ili kuonesha kwamba idea zake hazifi alipokutana na Osama ndio akamletea sasa ili wazo na baada kulipua balozi za hapo Tanzania na Kenya Osama kaona okay hii sasa safi sasa basi wanasema kwamba baada kuchora ramani yote fresh kabisa vizuri ya hiyo ilo tukio wakawa wanatafuta watu wa kwenda kutekeleza hilo tukio vijana ambao watakuwa na roho ngumu kwa sababu kwenda kulifanya tukio hili ni maana kwamba na wewe utakufa hautopona kabisa kwenda kujilipua na hizi ndege au kwenda kufanya hilo tukio la kinini kigaidi kwa hiyo wakawa natafuta vijana ambao wana spirit kubwa kwenye jihad e, vijana ambao wako tayari kupigana kwa ajili ya masla yao ya kikundi chao na imani yao wanasema kwamba walipatikana vijana kadhaa pale Afghanistan wengine wakiwa na asili ya Saudi Arabia na Yemen wakaanza mafunzo <coughs> kufundishwa pale Afghanistan mafunzo yaliendelea katika ardhi ya Afghanistan wakijifunza namna mkakati tukavyokuwa mkakati sasa kwenda kushambulia Marekani sasa unaambiwa wakati tukio hilo linaendelea Afghanistan tunarudi mpaka Ujerumani Ujerumani kulikuwa kuna kitu kinaitwa Hamburg cell Hamburg cell hii Hamburg cell ulikuwa ni umoja ni kama ni, ni organization ni kama chama au kikundi cha wasomi wa vyuo vikuu pale Ujerumani hawa watu wenye imani kali kulikweli ya dini ya Kiislamu wao walikuwa wanataka kulicha usomi wao walikuwa wanataka kupigania maslahi ya imani yao sasa watu wakati huo wao wakasema wanataka kwenda wanataka kutoka pale chuo waende wakajiunge wakapigane jihad wakati huo unakumbuka kulikuwa na machafuko makali na vita zikiendelea katika katika jamhuri ya ya Chechnya. Umeona sasa hao watu wakawa nasema wanataka kwenda Chechnya wakapigane jihadi kule vikosi vilikuwa vikipigana au wasomi. Sasa wakati unatafuta eh, connection nzuri ya kufika Chechnya wakakutana na mmoja kati ya makamanda ambao alitakiwa yeye awape njia ya kufika Chechnya na misingi ya kwenda kupigana hiyo jihadi. Walipokutana naye akamwambia bwana wadogo zangu E, walikuwa watu wanne wakiongozwa na jamani tu Mohamed Ata. Huyu ndio aliyeongoza kurusha ndege akiwa pilot, alienda kugonga gorofa la Kusini akiwa na ndege ya e, American Airlines 77. Huyu Mohamed Ata sasa hapa Ujerumani kabla hajaenda kwenye hiyo mission. Akakutana na jamaa. Jamaa mmoja akamwambia kwamba dogo, mnataka kwenda Chechnya lakini kule sasa hizi ni ngumu sana kuingia. Mimi ngoja niwakutanishe na kamanda mmoja wa Al-Qaeda anayepatikana hapa Ujerumani. Kwa hiyo akawapeleka kwa huyo kamanda wa Al-Qaeda. Alipowapeleka yule kamanda pia akamwambia bwana kama mnataka kwenda kupigana jihad e, kule Chechnya, hamwezi kuingia kwa sababu sasa hizi watu wengi sana wanaoingia Chechnya wanazuiwa kwenye mipaka ya taifa la Georgia. Umeona bwana. Kwa hiyo akasema nyinyi mimi ninachoona kwa mfano nyinyi mna nia nzuri kwa mfano kama mnataka jihad nitaunganisha na kikundi cha Al-Qaeda ambacho kipo Afghanistan. Sasa kumbuka wakati huo hao jamaa wanapewa link ya kuunganishwa na kina Osama kule Afghanistan. Kina Osama ndio walikuwa wanaandaa vijana kwa ajili ya kuingia Marekani kwa njia asili kwenda kufanya jaribio jaribio lile la September 11. Sasa wakati wa huu jamaa wa hapa Ujerumani anawapanga na nia kampeni nitawapeleka Afghanistan mkakutane na wenzangu. Kwa hiyo kweli vijana kwa sababu walikuwa na nia ya kupigania kile ambacho wao wana kifeel katika mioyo wakaungana waliondoka vijana watatu kuelekea Afghanistan wakiwemo Mohamed Ata na wenzie walipofika Afghanistan wakati huo pia 
mpango wa kushambulia gorofa za Marekani ulikuwa unasema kwamba Al-Qaeda itabidi itafute watu ambao watapewa mafunzo ya urubani ya kurusha ndege. Yaani wale vijana wa Al-Qaeda watatakiwa wajifunze namna kuoperate kurusha ndege ili siku watakapoenda kuteka zile ndege waweze kuzioperate vizuri kuelekea katika zile target zao. Sasa unaambiwa katika hao vijana ambao waliteuliwa ndani ya Afghanistan kurusha zile ndege na kufanya ile jaribio la ugaidi walifeli masomo mengi sana ya kurusha ndege. Kwa hiyo ikaonekana kwamba wameshindwa eh, yani Al-Qaeda wakaonekana mission yao inafeli kwamba hao watu tuliowateua masomo ya urubani tu yameashinda ni magumu sana. Kwa hiyo tutatekeleza vipi? Wakati wanaumia na kuwaza kwamba tutafanya vipi? Ndio akina Mohamed hata wanaingia toka Ujerumani sasa Hamburg cell wale wasomi wa view wanaingia pale Afghanistan kutoka kuja kupigana jihad. Kwa hiyo Osama alipowaona tu wale madogo akasema hawa ndio watu sahihi kwenye mission yetu. Kwa hiyo walikuja wakati mwafaka. Unaambia Osama baada kuangalia kuwakagua akagundua Mohamed Hata ndiye atakayekuwa mkuu wa operation ya utekaji ndege katika anga la Marekani. Sasa basi mpango kaanza kama ifuatavyo. Moja wakatakiwa wale vijana waingie katika taifa la Marekani kupitia visa za nchi tofauti ili wasishtukiwe. Ndio hapo ni kwa maana ngasema magaidi nao walikuwa na akili afu walikuwa wengi wasomi kwa sababu walikuwa na plani hizi e, plot zao kwa mifumo ya ya juu sana. Lakini Mohamed Ata wakatafuta waka visa za mataifa tofauti tofauti na ilikuwa rahisi wao kuingia Marekani kwa sababu moja inasadikika kwamba kwa sababu wao hawakuwa na ule e, ule uhusika moja kwa moja na mataifa ya Kiarabu. Kwa hiyo wao walikana kama wanatokea Ujerumani. Kwa hivyo katika mambo immigration na e, vyombo kadhaa vya ulinzi na usalama vya Marekani ilikuwa sio rahisi kuwashtukia kwamba eh huyu huyu mwarabu na na unaona tu abiria ameingia kutokea nchi ya Ujerumani mwingine anaingia kutokea Australia mwingine kwa hiyo waliingia moja mmoja na kwa nyakati tofauti lakini lengo likiwa hili moja baada ya kuingia Marekani kina Mohamed hata sasa na wenzie walitakiwa patikane vijana ishirini ambao wangeongoza kuziteka zile ndege. Vijana 20 kwa sababu gani? Zilitakiwa zitekwe ndege nne kubwa ambazo hizo ndege nne kwenye kila ndege, kwenye kwenye cabin, kwenye cockpit, kwenye kile kichwa cha driver watakaa, wat, yani kwenye ndege moja wataingia watu watano. Yaani magaidi watano. Wengine wakiwa na operate kule kwenye cockpit wanaendesha ndege, wengine wakiwa wamewatuliza abiria huku ya huku nyuma. Sasa a, moja kwa hiyo akaandaliwa vijana 20 ila mmoja alifeli baada ya visa yake kuzuiliwa yeye alionekana anatokea katika taifa la Yemen. Unajua Marekani ilikuwa imewekea jicho kali sana taifa la Yemen katika visa na watu wote wanaoingia kutokea kule kutokana na hizi hizi zitikadi kali za watu wengi wa kule. Kwa hivyo sasa unaambiwa baada ya kuingia kule vijana wote waliingia kwa nyakati tofauti na wakaenda kupanga sehemu tofauti katika mitaa tofauti. Wakao wanajifanya wajuani kabisa. Waka apply katika vyuo kusoma urubani ndio mission ilivyotaka kwanza wakifika Marekani waombe e, nafasi ya kusomea urubani huyu Mohamed hata unaambiwa tangu akiwa Ujerumani yeye alishakuwa ana elimu ya upilot tangu akiwa mwanachuo pale e, Hamburg Ujerumani kwa hiyo alipofika Marekani alienda kama kupasha tu sasa basi chuo cha Hufma ndio kilichowakubalia jamaa wote e, kusomea urubani ndani ya Marekani wameingia Marekani CIA hawajajua FBI ya wajajua na baadhi ya zingine eh, intelligence organizations zingine za Marekani hazijajua jamaa wameingia wameomba viuo vya urubani wamekubaliwa wamelipa ada wakaanza kusoma wakati wote huo sasa unaambiwa chain ya mawasiliano ilikuwa hivi Mohamed Ata ambaye ndio yule mkuu aliyokabidhi operation nzima yule bwana mdogo toka Ujerumani yeye alitakiwa update zile yani kwamba mmefikia wapi nini 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 walitakiwa yeye akisha kusanya zile updates za labda wiki e, siku anazituma Ujerumani kwa mtu ambaye mwanachuo mwenzao walikuwa muone cheni kwanza inavyofanya kazi mwanachuo mwenzao walikuwa pale Ujerumani katika ile kikundi chao cha Hamburg cell huyu bwana yeye akiapokea yale maujumbe akisha soma na yeye alikuwa na translate pia na walikuwa wanatumia code yani walikuwa wanatumia code maalum sio kwamba wanasiliana tu hivi Akisha chukua ile ujumbe naye anautuma Afghanistan. Kwa hiyo Osama na kina KSM kwa maana Khalid Shia Muhammad 
wanajua madogo saizi wako wiki ya tatu wana... kwa tukio lote ilikuwa linafuatilia kwa ukaribu sana marekani wizara ulinzi e, zile organizations za kijasusi hazijajua wanaambiwa kwa mfano wanasema mfano mzuri huyu Muhammad Atta alipokuwa akitumia hizo email zake alikuwa anaandika kama anamwandikia mwanamke wake yani pale juu anaanza dia jeni na wewe unajua huyu jamaa anamwandikia demo yake dia jeni umeona eh hivi na zile code zinakuwa kinyume nyume nitakuja nikusomee baadhi ya mifano alivyokuwa akiandika na utaweza kuona lakini tukienda kwenye e, zile pointi haswa za matukio baada ya kuwasiliana kwa muda mrefu mkakati ukawa kwamba siku ya tukio wale magaidi 19 walikuwa 19 ilitakiwa magaidi watano watano yani ndege ya kwanza utapanda watano ya pili utapanda watano na ndege ya tatu utapanda watano au 15 au na hii ndege ya mwisho watapanda wanne sasa unaambiwa na sheria au ule mchoro jinsi ulivyochoro na wale maengineer wa ilo, ilo, ilo tukio ukasema kwamba magaidi wote wanatakiwa wakati ticket siku moja katika ndege tofauti lakini sheria hizo ndege zote lazima ziwe ndege ambazo zina operate within a domestic yani ni ndege zinazo operate humu katika Amerika mle mle kwa mfano ndege labda kutoka hapa Kigoma hapa Mwanza sio ndege ya nje ya nchi yani zile ndege za ndani ya nchi na wakachagua mashirika ya kuyateka wakaangalia wakaona kwamba eh, United Airlines ndege zao ni nzuri yani kwamba wana mandege makubwa kwa sababu hii mission ilitaka ilitakiwa iteke ndege mandege makubwa na mandege ambayo matanki yake yana hifadhi mafuta mengi kwa hiyo wakaangalia United Airlines wakaona safi wakaangalia pia American Airlines wakaona safi mashirika mawili ya. sasa basi kila hatua Pakistan wanajulishwa walipokwisha kukamilisha mafunzo yao mazuri na nini pale urubani mkakati wa utekaji ndege ukaanza kama ifuatavyo wakakata tiketi kama abiria kwa makundi yale yale kwa mfano Mohamed Atta na wenzie wa nne wao walikata tiketi kwenye ndege ya American Airlines namba 77 wakifanya wakijifanya wajuani kabisa yani huyu kakata siti namba ngapi huyu namba ngapi namba ngapi na wengine watano wakaenda kukata tiketi kwenye ndege ya United Airlines hivyo hivyo sasa pia wakakubaliana kwamba siku ya kufanya ile tukio ile ya niyo Septemba 11 wahakikishe ndege zote walizoziteka zinaondoka muda mmoja yani ndege inaoruka kwenye airport ya Massachusetts na ndege inaoruka ina katika airport ya Newark uh, Liberty International Airport na ndege itakayoruka kwenye airport ya labda eh, wanaita Dulles iruke muda mmoja au Lagon Boston huko na wakasema hivi nde, kwa hiyo wao walichofanya waka target eh, ndege zote au viwanja vya ndege vyote vinavyopatikana mashariki pwani ya mashariki ya Amerika yani East Coast na huko ndo kuta, kwenye, kwenye, kwenye upande wa East Coast yani Amerika, upande ya mashariki ya Marekani ndo unakutana na miji kama Florida unakutana na miji kama Virginia eh, makao makuu ya Washington ambayo ndo mji mkuu wa Washington kimkakati mji mkuu wake yani Washington mji mkuu wake ndo Virginia unakuja kukutana eh, na miji kama New York City umeona unakutana na Maryland eh, North Carolina na hizo sehemu zingine kwa hiyo wao jamaa walichofanya na airport ndege ambazo ziliinuka katika hizo airport ndizo zilikuwa zinapatikana katika pwani ya mashariki mwa Marekani zile miji yote yale majiji airport kubwa zilizotumika walitumia sana wanaita Logan Logan International Airport ambayo inapatikana Boston pale ndege mbili zilinukia pale lakini wengine walienda kuchukua walienda kufanyia lozoezi katika airport ya eh, New York Liberty umeona bwana eh? wakafanya hivyo kwa hiyo sasa mistake iliyotokea wale jamaa wakati wana, wana board kwenye ndege wanafanya boarding boarding walipofika kwenye ukaguzi kwanza walipokuja walikuja yani walikuwa wanakuja kila mtu peke yake peke yake na mabegi yao walipofika katika sehemu za ukaguzi wa ndege makosa yaliyofanyika ni kwamba wakati wanakaguliwa ndege zilibakiza muda mfupi sana kwenye nyuka kwa hiyo wale wakaguzi walikuwa wana rush rush tu kwamba pita 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 kwa karibia kila gaidi kwenye begi lake hakukaguliwa na ndicho kilichokuja kufahamika baada ya tukio kwa hiyo wanaambiwa wote waliingia 
e, kwenye ndege zile kama zilivyopangwa na ndege sasa tatizo lingine likuja kutokea ndege zote zitakiwa ziondoke saa mbili kamili asubuhi kupaa juu ndege zilitofautiana kutokana na uh, ubize wa runway zile njia ambazo ndege zinarukia kutokana na airport na airport yani kwa maana nyingine au kuchukua kuondokea kwenye airport moja sababu marekani taifa liloendelea unaweza kukuta katika mji mmoja kuna airport au katika miji tofauti tofauti kuna airport kubwa za kimataifa international airports unakuta ziko mbili, tatu, nne, tano. kwa kuna wengine waliondokea kama Morogoro kuna wengine waliondokea kama Dar es kuna wengine waliondokea kama Dodoma yani ndege ziruka lakini katika mida ile ile zoni zile zile na sasa kilichokuja kutokea watu wa kwanza kuondoka walivyoondoka katika airport ya kwanza ile crew ya kwanza kabisa ya kina Muhammad Yata waliporuka juu ndege baada ya kuruka juu e, pilot baada ya kufanya mawasiliano kuagana na ile e, e, kwenye tawa pale airport tawa wale wanaoongoza ndege baada ya kuchukua course kadhao kuambia bana sawa sawa wao wakabaki kwenye njia yao dakika tatu mpaka nne baada wale kukabidhi mawasiliano ndio ile kundi sasa la kwanza likaamka likaenda kuongea kwa maketeni waka ndege ikawekwa chini ya ulinzi hili ni tukio la kwanza kwa sasa kwenye sehemu na ukuja tutakuja tu, tuangalie kwamba hizo ndege zile baada ya kunyanyuka waliwasiliana vipi kwenda kufanya hayo mashambulio na target kubwa mpaka leo kuna ukakasi kuna watu wanasema kwamba target kubwa ilikuwa ni kushambulia ikulu kwa maana Washington DC ya Marekani target nyingine ilikuwa kushambulia bunge la Marekani ilikuwa na wabunge yani zile ndege zikapasue pale lakini nyingine kama ilivyo kwa kawaida kwenye WTC yani World Trade Center eh, kituo cha biashara cha duniani cha, cha dunia na wengine target nyingine ikawa pale Pentagon makao makuu ya ulinzi ida, wizara ya ulinzi pale Marekani sasa swali linakuja kwamba wakati jaribio hili au tukio hili linatokea mwaka na moja, Marekani alikuwa ameanzisha class, classified eh, eh, organization au inform, eh, kituo tuseme ni kituo au system classified system ni mfumo wa siri wa hali ya juu sana wa jeshi ambao ulikuwa uko chini eh, ya vikosi kadhaa vya ujasusi jeshini na mfumo huu ulikuwa ukiratibiwa vizuri na idara hizi mbili kuna idara ilikuwa inaitwa SOCOM na idara ilikuwa inaitwa Eh, DIA SOCOM kwa maana US Special Operations Command na DIA wanajiita Defense Intelligence eh, Agents hawa watu baada ya Tanzania kulipuliwa ubalozi mwaka 98 hawa watu walikuja na wazo hizi idara mbili zikaja wazo na wazo la kutengeneza kitu kinaitwa Able Danger Able Danger ni mfumo wa ujasusi wa siri uliopatikana ndani ya Wizara ya Ulinzi wa Marekani mfumo huu uliokuwa ukiwezesha kwamba jaribio lolote kabla Marekani haijashambuliwa au likipangwa au likiratibiwa tu jaribio lolote lile huu mfumo wanakuwa wao wanajua kwamba kumbe Marekani inatakiwa kufanyiwa moja mbili yaani wanajua ile hatari kabla sasa unaambiwa issue ikaja September 11 wakati inatokea huu mfumo wa Ebo Danger ulianzishwa mwaka 99 baada Tanzania kulipuliwa na Kenya ndio wakagundua mfumo wa Ebo Danger mwaka na moja, huu mfumo wanasema ulishajua kwamba Marekani itaenda kulipuliwa sasa walichukua hatu eh, gani stahiki kwamba kupunch au kufanya ile eh, counter intelligence kupinga au kupangua eh, mpango huu wa mauaji ya watu wengi swali ambalo watu walijiuliza sasa ukiachana na hii soko pamoja na DIA eh, nimekuorodheshea mashirika kadhaa ya kijasusi eh, la Jordan la Ufaransa Eh, la, la, la Israel waliweza kutoa eh, taarifa kabla kwamba kuna viashiria tumevipata vya watu wenye ugaidi ambao wanasadikika umeitageti Marekani na kufanya jaribio baya Marekani haikuweza kushtuka swali linakuja kwa jinsi taifa la Marekani lilivyokuwa sensitive kwenye mambo yake ya ulinzi budget kubwa mikakati ya kijasusi walipuuziaje taarifa hizi haya ni maswali ambayo yanaungana sana na tukio lenyewe na ndio maana kabla kuelekea tukio lenyewe la hizi ndege kuruka angani sasa na kwenda kufanya hizi shambulio haya mashambulio katika hayo maeneo tofauti lazima ujiulize haya maswali je wizara ya ulinzi katika jeshi la anga 
hawakushindwa kupanchi hizi ndege kabla hazijafika kwenye yao magorofa ikiwa hata kama hizi ndege zina watu lakini roho za watu waliokuwemo kwenye yao magorofa zilikuwa nyingi zaidi kuliko zilizokuwa ndani ya ndege wangefanya calculated risk kuzipanchi hizi ndege ili kuokoa roho nyingi huu ni ani mauchambuzi yaliopatikana katika maandiko tofauti ya siri ya mashirika kadhaa ya kijasusi na ripoti zilizoandaliwa na watu mbalimbali tutakuja kuangalia tukio lenyewe sasa lilikamilika vipi na nini liliangusha litukio kwa sababu halikuenda pia yani licha kuwa na matatizo yote lakini wao wenyewe wanakuambia halikuenda kama lilivyotakiwa kuna baadhi ya vitu havikwenda sawa so tutakuja tuangalia lakini pia nasadikika kwamba tukio zima la e, ndege hizi kulikuwa yale magorofa lilifadhiliwa kwa dola za kimarekani takriban laki 4 mpaka laki 5 sasa ukija eh, kwa eh, equivalent kwa kiwango cha dola cha sasa hivi ambapo mimi niko mtaboni dola laki 4 kwa laki 5 ni zaidi ya bilioni moja, milioni 200 point something kwa sasa hivi kwa ina maana kwa mwaka na moja ilikuwa ni pesa nyingi zaidi kwa hivyo watu wakajiuliza pesa hizi alkaida walipewa na nani ili kufadhili tukio hili hali maswali ambayo tutajiuliza katika sehemu na ufuata mimi naitwa Dupa Mdupanga kila siku Jumapili tukutane hapa saa 5 nyuma kamera inaitwa Isa Manoti lakini pia kwenye soundi anaitwa Kabigi Master mtu wa kazi. Asante sana. Bye bye.